Oikein hyvää maanantaita. Kello on 25.02 ja aloitetaan tämä vlogi. Rasmus, kun oli viikonloppuna kaverin syntymäpäivillä, niin sai sieltä tämmöisiä erilaisia dinosaurustatuointeja. Ja nyt Rasse valitsi nämä kaksi. Laitetaan käteen. Mä haluaisin tähän se. Siihen, tähän näin. Niin. No niin. Nyt tää pitää näin kastella vielä. No se tarttuu sit se tatska sinne sun. Pitää kastella joka puolelta näin. Milloin se kuva tulee tohon? No katsotaan. Oh! Wow! Hieno! Sitten toiseen käteen. Onko tarttunut? On! Vau! Wow. Ei siitä niinku ihan täydellinen tullut, mutta ihan tälleen niinku itse leikatuksi niin kelpaa. Rassehiukset leikattu ja nyt sitten seuraavaksi Almaan tassukarvat ja Almaan kynsien leikkaus. Ai että nyt on siisti tassuttaa se kalkkunan kaula suossa pihalle. Kyllä sieltä taas vaan lähti karvoja tassujen puhojasta. Yllättävän hyvä oli tuo ruoka. Mä laitan tuon linkin tuohon alas kuvauskenttään, millä reseptillä Petri teki tän. Ja toimii. Almalla on ruoka reilu tunnin myöhässä. Alma kävi mun iskä, äiti ja tädinkaan lenkillä, niin... <tos> Onko nälääkää? Onko nälääkää? Saattaa. Nyt mä näytän teille mun normal ostokset. Tää mun piti näyttää jo eilen, mutta sit mä ajattelin, että siitä vlogista tulee liian pitkä, niin mä sitten näytän ne tänään. Pitkästä aikaa ostin suuvetta. Tää oli kyllä semmonen täysin heräteostos. Ei ollut tarkoitus ostaa suuvetta, mutta sit ostin tämmösiä glitterpillejä. Näkyyhän se sinne. Tää on tämmösiä tota läpinäkyviä glitterpillejä. Ja sitten täällä on myös tämmönen Pillin pesu harja. Normaalista ei voi kävellä ulos ilman, että ei paria kasvonaamiota osta. Toinen oli Hyaluronic Acid ja sitten toinen oli Lactocollagen Sheet Mask. Tää Lactocollagen lisää ihon täyteläisyyttä ja kimmoisuutta. Kollageeni tekee ihosta täyteläisemmän ja tasoittaa juonteita ja ryppyjä. Lactocollagen Kilysaatti hoitaa ja elvyttää ihoa. Hei, tää on hyvä. Lactocollagen Kilysaatti vaikuttaa positiivisesti reaktiiviseen ihoon. Herkkä iho, ärtyvä iho, intolerantti iho. Eli just mun iholle hyvä. Ja sitten tää Hyaluronic Acid sopii täydellisesti kaikille ihotyypeille. Kosteus tehostaa anti-age-hoidon vaikutusta. Sitten hammaslankaimia. Tässä on 36 kappaletta. Musta tuntuu välillä, että näitäkin saisi ostaa joka kerta, kun käy kaupassa. Pompuloita. Sitten tätä mä ajattelin tänään testata ja tietenkin näytän myös teille. Tää on tämmönen Wax Click Pen. Luonnon hartsiin ja ravitsevaan kirsikan kukka uutteeseen perustuvan koostumuksensa ansiosta innovatiivinen Wax Click Pen on ihanteellinen tapa karvanpoistoon kasvoista. 
Helppokäyttöinen, ei tarvitse lämmittää ja sopii kaikille ihotyypeille. Sitten viimeinen ostos. Tääkin oli vähän tämmönen heräteostos, mutta mä kyllä tarvin tätä. Sea Salt Scrub Exfoliate and Softens. Haistetaanpas. Uuu, uh, olipas. Oho. Siis tämähän on ihan kuin täällä olisi sokeria vaan täällä purkissa. Sea Salt Scrub, niin tää on niinku suola sokeria. Tämmöstä mulla ei ole ikinä ne ollutkaan. Tää on ihan siis tämmöstä rakeista. Aika mielenkiintoinen. No, täytyy testata. No joo, laitetaan toi loppuruoka rasiaan. Meidän pitäisi ostaa uusia tämmöisiä muovirasioita. Ne alkaa olemaan nämä meidän muovirasiat kaikki vähän, no en tiedä näkyykö, kaikki alkaa olemaan vähän kuluneita. Ja sitten kannet puuttuu tosi monesti. Mihin mihin niin kannet häviää? Ihan oikeesti. Joo, mutta siis tämmöiset päivät niinku blokkaajana on ehkä hieman haastavia, kun siis Rasse ollut tänään kotona. Oli niinku ihan näin kiikun kun että voisin vie tarhaan. Mutta kun mun on ihan lepo pitää Rasse kotona, niin siksi hän sitten jäi. Huomenna saa kyllä mennä, jos ei nyt jotain takapakkia tuu. Mutta tota, kun aloittaa kuvaamaan vasta joskus, monelta mä aloitin tänään alkuiltapäivästä, niin tässä niinku ei ihan hirveästi kerkee mitään erikoista kuvata. Mutta semmoista se on. Ja eipä sille maa mitään. Mm, tää oli hyvä. Mä oon siis tosi monissa asioissa semmonen, että mä innostun 0-100 sekunnissa. Mä innostun monista asioista tosi nopeasti. Ja sit mä vähän niinkö. Unohan ne sitten ajan saatossa. Mutta siis uskokaa tai jälkää, mä oon muistanut kaataa tällä vesikannulla tänne vesisäiliön tämän veen. Mä en oo käyttänyt enää tätä kahvipannua. Yhden kerran vahingossa unenpöppärässä kaajoin tällä kahvipannulla veen tänne vesisäiliön. Ja on tää kyllä nyt, että kun pysynyt paljon puhtaampana toi säiliö. No tähän aiheeseen liittyen sitten, niin Mä en käy enää futiksessa. Tosin se ei johdu siitä, että mulla olisi innostus lopahtanut, vaan se johtui siitä, että ää, tää joukkue, missä mä olin mukana, niin tää alkoi ihan niinku höntsä futiksena, mutta tota, he päättivät tuossa, että he haluavat alkaa pelaa sarjaa. Ja sit treenit oli aika haastavina aikoina mulle ja haastavissa paikoissa, niin mä sitten päätin, että toistaiseksi ainakin jään pois, koska ei mun, mun niinku... Ää, äh, monta mä laitan tänne. En mä tässä elämäntilanteessa pysty, enkä halua sitoutua sarjaan, vaikka aluksi mä olin siitäkin tosi innossa, että joo joo joo, että vois lähteä sarjaa. Mut sit nyt kun sitä alettiin niinku tosissaan puhua, että nyt että ketkä niinku haluaa, mutta ei viksi, että en mä voi, että... Kuitenkin kesä on hyvin täynnä. Monta mä laitoin tänne, siis ei. Mä en voi puhua sitä. Tänne. No niin, pikku hetki. Yksi, kaksi, kolme ja neljä. Niin, pistää vähän päälle. Ei hirveästi löyppäriä ole semmoista. Niin. Niin meidän kesät on kuitenkin aika täynnä, on niin Nellon futisjuttuja ja sitten on kaikkia omia pihajuttuja ja kotijuttuja ja kesäjuttuja, karavaanihommia, sitten no kaikkea, niin en mä pysty niinkin sitoutua johonkin sarjaan, ei. Mut joo, onpa nyt sitten aikaa, sekin oli vähän ressi sitten kun oli pari kertaa viikossa futisreenit, niin sitten tota, hä? Jääkaappiin mä laitan. No, ota vaan, oliko hyvä? Ja. Joo. Niin, niin sitten nyt, silloin kun vielä kävin tuossa futisreeneissä pari kertaa viikossa, niin sitten olen vähän ressi, että no, missä valisesti käy salilla, kun ei nyt kuitenkaan ei me niin atleetti ole, että minä kaksi kertaa päivässä treenaisin. Joo, mitäs muuta? No, ei muuta. Iltapäivä kahvit, kyllä kiitos. Mulla oli suuret suunnitelmat, että tänellä on reeni aikana, niin mä saan jotain hyödyllistä aikaiseksi, no en mä kyllä saanut. Mutta 
Oi, hei, mikä makuusta kahvia? Hyi, <tys> Simo. Mitä mä tein? Miksi tää maistuu näin myrkylle? Haluatko maista? Maistapa. Mä voin kuvata, kun sä... Ei, Ei, maistapa. Ota Ei, herppy. Ota herppy. Ei, kun toi on kuuma. Ota herppy. Ei, ota sitä herppy. Mä haluan nähdä sun ilmeen, kun sä maistat tuot. Mut on liian kuuma. Ei, onko siitä näin? Ei pysty. Joo, joo, joo. Hyi, <tos> että hyvly paha kahve. Tässä on tällä hetkellä meneillään tämä hetki ennen kuin pienin lapsista alkaa iltapalalle. Ja mietin, että tiedätte kyllä mitä mä mietin. Tämä on ollut siis tosi kiva. Mä ostin tämän rustasta tekokasvi ja sitten ostin myös tämän mustan ruukun. Niin joka kerta melkein kun mä tästä kulee, niin mä ihastelen tätä. Tämä on tosi niin kuin, kivan näköinen. Ja olisihan metsä ollut ilman niitä surullinen ja autio. Nyt aloitan värjäämään kulmia. Mä ensin värjään ja sit jos jaksan tänään, niin mä myös nypin. Ihan ensimmäisenä mä poistan näistä meikin. Mulla on tässä tota lumeinen kulmakeeliä. Mitä sitten piti tehdä? Nyt mä oon pyyhkinyt sen ensimmäisen keilin pois ja levitin semmoista suoja-ainetta tänne kulmakarvojen ympärille iholle, ettei se itse väri sitten tartu siihen ihoon. Tän mä värjäsin ja no, tätä ei ole värjätty kuten huomaatte, niin tämmönen ero näissä kulmissa. Toki varmaan tuossa niinku ihokin värjäytyi samalla, mutta tuli aika tummat, mutta kylläpä ne siitä taas äkkiä haalistu. Nyt mä vielä nypin kulmat. Kulmat nypitty, leikattu, ajettu. Mä siis ensin nypein, sitten mä saksilla, mä aina vähän niinku nostan näitä kulmia näin ylöspäin ja sitten mä tämmöisellä pikkusaksilla leikkaan ja sitten mä otin vielä tällä veitsellä niin semmoset pikkuhöttökarvat, mitä ei pinsä teillä, niin tästä ja sitten täältä ja sitten vähän tosta alta. Nyt taas pärjää. Ja siis mä oon niin laiska laittamaan mun kulmakarvoja. Mä en taho jaksaa tehdä näille mitään. Silloin kun mä otin sen microbladingin, niin se, siis se oli ihan mun pelastus. Ihan mun pelastus. Nyt mulla on semmonen olo, että tää ei oo kyllä hirveä hyvä idea. Mä en tykkää yhtään. Siis mä... Tähän mä taas ajattelin kaupassa. Mulla on nyt semmonen olo, että tää oli ihan turha ostos. Mutta siis täällä pakkauksessa oli tämmöiset tavarat, tää vaha, kynä, sitten näitä liuskoja ja sitten vahauksen jälkeen tämmöisiä vaipseja. Tässä mun varsin lukee opiet. Ei tapahdu mitään. Muuten ihan hyvä, mutta mä en saa tätä vahaa täältä vaan... Ei kannata ostaa. Ei leikaa ostako tämmöstä. Mulla meni jo hermot. Siis ohjeessa sanottiin, että tätä ei tarvi lämmittää ja että painat yhden kerran hellästi ja tarvittaessa neljä kertaa. Niin mä varmaan 50, mä lämmitin lämpimään vennalla ja mä varmaan 50 kertaa näin. Niin nyt täältä rupee sitten tulemaan. Mutta sai kyllä painaa Useamman kerran. Jos tehdään tommoselle pienelle alueelle vaan ensin, niin sehän on silloin niinku helpompi nykäistä irti. Laitan tuo. Ai että... Nähän tuo sattunut, mutta... Ei karvan karvaa tää nyt jää. No muuta ihan hyvä, mutta... Tää vaan otan näitä karvoja irti. 
Ei, hyvää päivää. Jos teillä tämmöiselle tarvetta olisi, niin älkää ostako tätä. Ennemmin sitten ostaisin ihan niitä semmosia vahaliuskoja valmiita. Tää ei. Mun mielestä tämä maksoperäti olisi ollut yli 5 euroa, niin nyt meni kyllä 5 euroa ihan hukkaa. Plus sitten tässä on loppujen lopuksi aika vähän tätä tuotetta. Mä pistin ihan pari kertaa vähän sen tätä ja sitä on kulunut jo ton verran. Eli siis tuo pätkä. Mä otin tänne valaamiiksi jo tän jalka kylpy suolan ja sitten tämän vadin, mutta kyllä mun nyt täytyy sanoa, että tää jää huomiselle. Kello on nimittäin jo kohta puoli kymmenen. Mulla on täällä iltapalaleivät tulossa ja mä ajattelen, että mä menen vielä tietokoneelle tekee vähän sakaa töitä. Kello on 21.36 ja mä aloittelen editointia. Mä tykkään tehdä tälle, että mä illalla öö, joko editoin koko videon, mutta luultavasti tänään kun menin näin myöhään tää tietokoneelle tulo, niin mä aloittelen editointia ja sit huomen aamulla, kun mä oon vennyt Rasmuksen päiväkotiin, niin sit mä jatkan. Tai käyn ensin salilla ja sit tuun kotiin tekemään tietokoneelle töitä. Mut joo, tossa äsken kun laitoin meidän makkarin kaihtimet kiinni ja ikkuna hohkas kylymää ja mulle tuli jotenkin kylymä, kun mä olin syönyt nuo leivät, niin ajattelin vaan, että voi että sitten kun on kesä ja helteet. Niin ihan sama kuin kuuma, niin en valita. Jettä. Oi oi, sitä odotellessa. Okei, mukavaa päivää sulle ja hei kiitos muuten todella paljon. Viime videoon annoitte paljon peukkuja. Kiitti, oli mukava nähdä, että miten paljon te tykkäsitte siitä. Tästäkin videosta saa tykätä toki, jos haluaa. Me nähdään huomenna. Moikka!